tillväxtens ledarskap. Ett chefskap det kan man ju utnämna till med ett ledarskap, det måste man förtjäna. En egenskap som är väldigt viktig för en tillväxtledare är helikopterförmågan. Alltså förmågan att kunna gå högt upp, se saker och ting uppifrån, men när det är kritiskt kunna gå ner i vardagen och hjälpa till att lösa problem. Men inte fasta där, utan upp igen. En sån ledare är ju synlig i vardagen, men i och med att man inte fastnar i detaljerna utan man lämnar och går upp igen så fort att problemen är på väg att lösas, det får också medarbetarna att kunna växa. Och något vi behöver i tillväxtföretag det är medarbetare som växer. Så en synlig ledare som medan när det behövs men låter medarbetarna växa, det är en oerhört viktig egenskap, alltså helikopterperspektivet, att kunna ha det. En annan egenskap som är oerhört viktig det är att vara det goda föredömet. Vi symboliserar det på Arons med en fyr. En fyr som visar alltid vart man ska gå och hur var vägen är. I dimma, i ur och skur, dygnet runt. Och att vara en fyr det är alla ledare. Det går inte att välja bort. Väljer man att göra sig osynlig, ja, då gör man ju sin osynlighet väldigt synlig. Du sänder ett budskap, så därför är det viktigt som en tillväxtledare och ledare överhuvudtaget att alltid tänka på att vara det goda föredömet. Hygienfaktorer som har kommit tid till möten och så vidare, det måste man uppfylla. Du kan inte kräva någonting av dina medarbetare utan att du själv också kan prestera det i princip. Den tredje faktorn, den symboliserar vi på Aron som svärdet. Svärdet står för modet. Modet att våga ta beslutet. Modet att våga ta den där jobbiga diskussionen och inte skita på det. Något som är det mest plågsamma för en människa det är ovissheten. Dröjer man med att ta besluten så sprider sig lätt en ovisshet och tveksamhet i organisationen. Och det ska man inte ha. Det kan vara förödande i tillväxtföretag. Där måste man hela tiden vara på väg framåt och ha full gas bara framåt. Ett av de vanligaste klagomålen på svenska chefer är Just feghet. Fyller man dessa tre kriterierna med att kunna ha helikopterperspektivet, fyren, bara den här ledfyren som visar vägen, och också ha modet att göra det, ja då fyller man på sitt förtroende hos medarbetarna. Och som ni vet så är förtroendet, man fyller på det lite i taget. Vi symboliserar det med ett vattenglas. Alltså droppe för droppe så fyller vi på förtroendet. Men det räcker ju med en ovarsam handling så kan hela eller delar av förtroendet vara skoljerat. Och har man tappat sitt förtroende eller delar av det så är det oerhört jobbigt och ibland till och med helt omöjligt att reparera skadan helt.